स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई एम डॉक्टर रुचि वेलकम टू माई चैनल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हेल्पर टी सेल यानी सी डी फोर प्लस टी सेल का एक्टिवेशन कैसे होता है इस वीडियो में हम समझेंगे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल यानी सी डी एट प्लस टी सेल का एक्टिवेशन कैसे होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं वो सेल्स होती हैं जो एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं और लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने का काम करती हैं ये दो तरह की होती हैं प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं माइक्रोफेजेस डेंड्रेटिक सेल्स एंड बी सेल्स इनकी सर्फेस पे एम क्लास सेकेंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस होता है और ये एंटीजन के फ्रेगमेंट को इसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एम क्लास सेकेंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के हेल्प से ये डिस्प्ले करती हैं ठीक है दूसरी होती है नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्चुअली जितनी भी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है आरबीसी को छोड़कर आरबीसी क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में तो जितनी भी यूकेरियोटिक न्यूक्लियटेड सेल्स होती हैं वो एक तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करती हैं क्योंकि उनकी सर्फेस पे एम क्लास वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस होता है तो अगर कोई सेल इन्फेक्ट हो जाती है किसी भी पैथोजन से तो वो उस एंटीजन के फ्रेगमेंट को एम क्लास वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू अपनी सर्फेस पर डिस्प्ले करती है तो तो एक तरह से जितनी भी सेल्स होती हैं यूकेरियोटिक वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम कर सकती हैं लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तो वो ये सेल्स होती हैं ठीक है थीके? अब जैसे मैं ये तीन सेल्स होती हैं माइक्रोफेजेस डेंडेटिक सेल्स एंड बी सेल्स अब जैसे मैंने बताया कि जितनी भी यूकेरियोटिक न्यूक्लियटेड सेल्स हैं सबकी सर्फेस पर एम क्लास वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी एक्सप्रेस होता है एम क्लास वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्रोफेजेस डेंडेटिक सेल्स और बी सेल्स क्योंकि ये भी न्यूक्लियटेड सेल्स हैं तो इनकी सर्फेस पर भी एम क्लास वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्सप्रेस होगा यानी इनकी सर्फेस पर एम क्लास सेकेंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी होता है और एम क्लास वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी होता है अब बात करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेशन की एक्चुअली जो साइटोटॉक्सिक टी सेल का एक्टिवेशन है ये दो पाथवे के थ्रू होता है तो सबसे पहले बात करते हैं पाथवे वन की जो होता है वाया एक्टिवेशन ऑफ सी डी फोर प्लस टी सेल्स यानी कि हेल्पर टी सेल्स सपोज कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है सपोज वो वायरस है तो ए क्या करती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस एंटीजन को लेती हैं उसे चॉप करती हैं और उसे एम क्लास सेकंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करती हैं अब ये जो ए है एंटीजन को प्रेजेंट करती हुई ये जाती हैं नियर बाय लिम्फ नोड या सेकेंडरी लिम्फर ऑर्गन पर वहाँ ऑर्गन तक वहाँ पर यह इनकाउंटर होती हैं बहुत सारी सी डी प्लस टी सेल से तो जैसे ही ये एनकाउंटर होती हैं तो वो सी डी फोर प्लस टी सेल जिसका जो टी सी आर है उस एंटीजन के स्पेसिफिक है वो अपने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और इससे बाइंड करता है जैसे ही ये बाइंडिंग होती है सी डी फोर की बाइंडिंग होती है एम एस सी सेकेंड प्रोटीन से और टी सी आर की उस एंटीजन से बाइंडिंग होती है वैसे ही जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं अगर आप ये पूरा प्रोसेस समझना चाहते हो तो आपको हेल्पर टी सेल एक्टिवेशन का मेरा वीडियो देखना होगा जैसे ही हेल्प पर टी सेल एक्टिवेट होती हैं वैसे ही वो साइटोकाइंस रिलीज करती हैं उनमें से एक साइटोकाइन होता है इंटरल्यूकिन टू तो ये जो साइटोकाइन होता है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल यानी सी डी एट प्लस टी सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है तो इनकी सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं इंटरल्यूकिन टू के लिए जैसे ही इंटरल्यूकिन टू इस रिसेप्टर से जाकर अटैच होता है वैसे ही जो सी डी एट टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं जैसे ही एक्टिवेट होती हैं ग्रो करती हैं प्रोलीफरेट करती हैं और उस तेजी से डिवाइड करती हैं ये रेप्लीकेट करती हैं और अपने जैसे बहुत सारे क्लोन बना लेती हैं तो इनका रेप्लीकेशन होता है और बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये जाती है साइट ऑफ इन्फेक्शन पर जहाँ पे वो इन्फेक्टेड सेल प्रेजेंट है जो कि वायरस इन्फेक्टेड है जैसे हमने यहाँ पे पैथोजन वायरस लिया था तो वो वहाँ पर जाती हैं जहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं अब जाती तो बहुत सारी सी डी एट टी सेल्स हैं लेकिन वो सी डी एट टी सेल्स जिसका टी सी आर उस एंटीजन के स्पेसिफिक होता है वो अपने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है और उससे बाइंड कर जाती है जैसी बाइंडिंग होती है वैसे क्या होता है जो सी डी एट अच्छा सी डी एट किस से बाइंड करता है सी डी एट बाइंड करता है एम एस सी क्लास वन प्रोटीन से क्योंकि जो जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो एंटीजन को एम एस सी क्लास वन प्रोटीन के थ्रू प्रेजेंट करती हैं तो सी डी एट जो प्रोटीन है वो बाइंड करती है एम एस सी वन से और जो टी सी आर है वो एंटीजन से बाइंड करता है जैसी ये बाइंडिंग होती है 
टी सेल सी डी एट टी सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और इनको जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको ये डिस्ट्रक्ट करने का काम करती हैं इनका जो किलिंग मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से ये इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रक्ट करती हैं तो इनकी बाइंडिंग से जैसे ये बाइंडिंग होती है वैसे ये एक्टिवेट हो जाती हैं एक्टिवेट होकर ये डिस्ट्रक्ट तो करती हैं साथ में एक्टिवेट होकर ये तेज़ी से डिवाइड करने लगती हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं दो तरह की सेल्स में कुछ सेल्स जो होती हैं वो होती हैं इफेक्टर सी डी एट टी सेल्स और कुछ होती हैं मेमोरी सी डी एट टी सेल्स जैसा कि हमने हेल्पर टी सेल के केस में भी देखा था कि दो तरह की सेल्स बनती हैं ऐसी सी डी एट प्लस टी सेल्स में भी दो तरह की सेल्स बनती हैं इफेक्टर एंड मेमोरी सी डी एट टी सेल्स इफेक्टर सेल्स जो होती हैं वो शॉर्ट लिफ्ट होती हैं और वो उसी समय जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको किल करने का काम करती हैं जबकि जो मेमोरी सी डी एट टी सेल्स हैं ये लॉन्ग लिफ्ट होती हैं और उस एंटीजन की मेमोरी को ये काफ़ी बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करके रखती हैं और आगे कभी भी इन्फेक्शन होता है तब ये मेमोरी सी डी एट टी सेल्स काम करती हैं तो इस तरह से ये पाथवे वन है जिसमें जो एक्टिवेशन है वो होता है हेल्पर टी सेल के थ्रू तो सबसे पहले हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होती है वो साइटोकाइन रिलीज करती है साइटोकाइन जो होता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है फिर वो रेप्लीकेट करती हैं और जाकर जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है उनको किल करती हैं तो इस तरह से ये एक्टिवेशन होता है अब बात करते हैं पाथवे टू की अब बात करते हैं पाथवे टू की जो होता है वाया क्रॉस प्राइमिंग और क्रॉस प्रेजेंटेशन तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रॉस प्राइमिंग और क्रॉस प्रेजेंटेशन क्या होता है एक्चुअली क्रॉस प्राइमिंग और क्रॉस प्रेजेंटेशन जो है इज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टू टेक अप प्रोसेस एंड प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलर एंटीजन विद एम एस सी क्लास वन मॉलिक्यूल टू सी डी एट टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्चुअली जो क्रॉस प्रेजेंटेशन और क्रॉस प्राइमिंग है ये एबिलिटी होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की जिसमें ये एंटीजन को लेती हैं उसे प्रोसेस करती हैं और उसके फ्रेगमेंट को डिस्प्ले करती हैं विद दी हेल्प ऑफ एम एस सी क्लास वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उनके सर्फेस पर दोनों तरह के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस होते हैं एम एस सी क्लास वन भी एम एस सी क्लास टू भी तो ये वो एबिलिटी होती है जनरली क्या होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं एमएससी क्लास सेकंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू एंटीजन को डिस्प्ले करती हैं लेकिन ये वो एबिलिटी होती है जिसके थ्रू क्रॉस प्राइमिंग या क्रॉस प्रेजेंटेशन वो एबिलिटी है जिसमें एंटीजन फ्रेगमेंट को ये एम एस सी क्लास वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू डिस्प्ले करती है अच्छा एक बात बताऊंगी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती है इनको किलर टी सेल्स भी कहते हैं या इनको साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइड भी कहते हैं तो जो आ, अच्छा ये जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं ये वैसे तो सारे पैथोजेंस पे काम करती हैं पर मेनली ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स या कैंसर सेल्स पे ये आ, काम करती हैं या उनके उनके अगेंस्ट काम करती हैं तो ये जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं उससे जो डेंड्रेटिक सेल्स होती हैं वो एंटीजन को लेती हैं और उसे प्रोसेस करती हैं और उसे डिस्प्ले करती हैं एम क्लास वन मॉलिक्यूल uh, या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू तो एक चीज़ और बताऊंगी कि जो डेंड्रेटिक सेल्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करने में क्योंकि ये uh, जो डेंड्रेटिक सेल्स हैं वो उस जगह पाई जाती हैं जहाँ पे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में रहता है जैसे कि uh, जहाँ पर पैथोजेंस की एंट्री uh, सब uh, सबसे पहले होती है जैसे हमारी इनर लाइनिंग है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की या हमारी रेस्परेटरी ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग है या हमारी स्किन है तो ये वहाँ पे पाई जाती है तो ये इंपॉर्टेंट रोल करती हैं प्ले करती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करने में तो जैसा मैं बता रही थी कि ये एंटीजन को लेती हैं और उसे प्रोसेस करती हैं अच्छा एक चीज़ और बताऊंगी कि जो ये डेंडेटिक सेल या काम कर रही हैं वो होती है लाइसेंस डेंडेटिक सेल्स अब ये समझते हैं कि लाइसेंस डेंडेटिक सेल्स क्या होती है एक्चुअली लाइसेंस डेंडेटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो पहले टी सी डी फोर टी सेल्स के साथ इंट्रैक्ट हो चुकी होती है और एक्टिवेट हो चुकी होती है एक्चुअली जब डेंडेटिक सेल का इंट्रैक्शन होता है सी डी फोर टी सेल्स के साथ तो जैसे मैंने बताया था एक तो होता है स्टिमुलेशन जो मेन स्टिमुलेशन है इसके अलावा को स्टिमुलेशन भी होते हैं तो एक को स्टिमुलेशन होता है सी डी फोर्टी का सी डी फोर्टी लेगेन के संग जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जैसे ये बाइंडिंग होती है इन दो रिसेप्टर्स की वैसे ही क्या होता है जो डेंडेटिक सेल्स को सिग्नल मिलता है और ये एक्टिवेट हो जाती है और ये बन जाती हैं लाइसेंस डेंडेटिक सेल्स यही लाइसेंस डेंडेटिक सेल्स जो होती हैं ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती हैं तो 
जो लाइसेंस डेंडेटिक सेल्स है वो एंटीजन को लेती हैं उसे प्रोसेस करती हैं उसके फ्रेगमेंट को एम क्लास वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रेजेंट करती हुई ये जाती हैं नियर बाय लिम्फ नोड या सेकेंडरी लिम्फर्ड ऑर्गन पर वहाँ पर ये एनकाउंटर होती हैं बहुत सारी साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ अब वो साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसका टी उस एंटीजन के स्पेसिफिक होता है वो अपने एंटीजन को रिकोगनाइज करती हैं और फिर बाउंड कर जाती हैं उससे इस बाइंडिंग से ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है जैसे ही ये बाइंडिंग होती है सी की एम एस से और टी की एंटीजन एम एस सी बाउंड एंटीजन से वैस जैसे ही ये बाइंडिंग होती है वैसे ही साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाती है तो ये बाइंडिंग जो होती है डेंडेटिक सेल और सी टी सेल्स के बीच में उसमें जो मेन स्टिमुलेशन होता है वो होता है एम एस सी वन एंटीजन बाउंड एम एस सी वन और टी के बीच में और सी जो प्रोटीन होती है वो बाइंड करती है एम एस सी वन से तो ये होता है मेन स्टिमुलेशन जैसे ये बाइंडिंग होती है सेल को मिलता है सिग्नल वन और सेल एक्टिवेट हो जाती है जो दूसरा को स्टिमुलेशन होता है वो होता है बी और सी के बीच में यानी जैसे ये बी और सी डी बाइंड करते हैं सेल को सिग्नल टू मिलता है और सेल एक्टिवेट हो जाती है इसके अलावा भी कुछ को स्टिमुलेशन होते हैं जैसे सी डी और सी डी के बीच में तो जैसे ये बाइंडिंग होती है सेल एक्टिवेट हो जाती है सी टीसीएस ये ग्रो करती है प्रोलिफरेट करती है और तेजी से डिवाइड करने लगती है तो जैसे यहां बताया था कि जैसी बाइंडिंग हुई सी डी एक्टिवेट हो जाती हैं वो तेजी से डिवाइड करने लगती हैं और डिफ्रेंशिएट होकर दो तरह की सेल्स बनाती हैं एक होती है एक तरह की सेल्स होती है इफेक्टर सी डी एट और दूसरी तरह की होती है मेमोरी सी डी एट जो इफेक्टर सी डी एट टी सेल्स है वो प्रेजेंट में काम करती है पैथोजन इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट और जो मेमोरी सी डी एट टी सेल्स है ये उस पैथोजन की मेमोरी को रिटेन करती है आगे के लिए तो जो इफेक्टर सी टी सेल्स होती हैं सी डी एट टी सेल्स वो जाती हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन पर वहाँ पर जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है या कोई भी पैथोजन इन्फेक्टेड सेल होती है वो एंटीजन फ्रेगमेंट को एम एस सी वन प्रोटीन के थ्रू ये डिस्प्ले करती हैं तो ये जो इफेक्ट है सी टी सेल्स हैं ये जाकर उससे बाउंड हो जाती हैं और जैसे ही बाउंड बाइंडिंग होती है टी की एंटीजन से एम बाउंड एंटीजन से इन सी की एम एस वन से वैसे ही क्या होता है सी डी टी सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और ये कुछ एंजाइम्स सीक्रिएट करती हैं जिससे कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है या उनका वो किल हो जाती है उसको ये किल कर देती हैं तो अब ये जो मैंने जैसे बताया कि ये जो इनका डिस्ट्रक्शन या किलिंग मैकेनिज्म है ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो